Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau carte au flash prof SDLV concernant l'Inde. Alors bien sûr pour débuter, vous le savez, ceux qui les ont déjà utilisés, sinon vous le déduisez, on commence par cliquer sur le bouton envoyer. On envoie. Que se passe-t-il Nous avons un écran, ici une page, qui est ouverte et qui présente trois cartes. Une carte centrale, plutôt grande, et deux petites, une en haut à droite et une en bas à gauche. Ce qui veut dire que vous pouvez produire trois cartes différentes pour les analyser. C'est un point positif pour ce logiciel, puisque la plupart des logiciels, on va dire tous, tous ceux qui traitent de la cartographie, ne présentent toujours qu'une seule carte sur l'écran. Donc ici déjà possibilité de comparer trois cartes différentes. Une quatrième, vous verrez bientôt. Deux boutons en haut, carte 1, carte 2. Carte 1, c'est pour créer, pour produire vous-même des cartes thématiques avec des plages colorées. Je vais maintenant cliquer, nous verrons tout à l'heure. Carte 2, qui se surimpose à la carte 1, ou qui peut être produite toute seule d'ailleurs. Une carte thématique, mais avec des cercles proportionnels cette fois-ci. Vous avez deux autres boutons ici, qui sont la marque de fabrique, très connue même copié par des manuels maintenant, sans dire d'où ça vient. Vous avez les fameux carreaux de cahier, c'est-à-dire des carreaux de cahier qui peuvent vous permettre de repérer où se trouvent des lits par exemple, etc. lorsque vous l'aurez dessiné, lorsque vous l'aurez produit. Mais vous avez aussi un autre bouton qui est la carte schématique que vous avez ici. Un contour schématique, vous le voyez, aussi fidèle que possible à la véritable carte, mais un contour schématique que vous pouvez vous-même reproduire grâce justement à ces fameux carreaux de cahier. Alors ça sert à quoi ici Non pas à reproduire directement, quoi que vous puissiez le faire, mais ça vous permet de prélever ici des éléments que vous aurez fait. Par exemple, si vous faites une carte sur les densités, vous allez, grâce aux carreaux de cahier, pouvoir déterminer exactement où sont les fortes densités, les moyennes, les faibles, etc. Mais vous pouvez surtout, avec ce schéma-là, le reproduire dans un devoir de géographie. Et c'est ça qui est important. Voyons voir maintenant comment travailler. On commence par décocher, bien sûr, les cartes thématiques et les carreaux de cahier pour travailler directement avec ce logiciel. Alors, comme dit, carte 1, carte 2, eh bien nous allons produire, vous allez voir... On... De trois clics, vous allez produire une carte vous-même, celle que vous souhaitez. Donc j'appuie sur carte 1 et j'ai ici cinq étapes. J'ai cinq étapes. Première étape, on choisit une catégorie. Je prends par exemple densité puisque j'en ai parlé. S'ouvre la deuxième étape possible, c'est-à-dire je choisis un thème. Alors là, ce sont des séries statistiques qui sont intégrées dans l'ordinateur. Vous ne pouvez pas en intégrer par vous-même. Seul moi, je peux le faire sur demande, bien entendu. Donc je prends les densités par exemple en 2011. Je choisis étape 3, un dégradé de couleur. Alors, en principe, les densités, et il faut suivre toujours ce que l'on fait, c'est en dégradé de rouge. Je clique dessus, vous voyez les autres sont atténués. Et je choisis un nombre de paliers, puisque pour des cartes thématiques, il y a bien sûr des paliers, ce sont des catégories, des groupes, appelez ça comme vous voulez. En dessous de 3, ça n'a pas de sens, puisque 2 et 1, ça ne veut rien dire. Au-dessus de 5, l'œil humain ne peut pas véritablement faire la distinction entre 6, 7, 8, 9 ou 10 couleurs, même si certains manuels le présentent. Ça n'a pas trop d'intérêt puisque l'œil humain se confond dans les couleurs. Il n'arrive pas à repérer exactement ce qu'il faut pour une bonne analyse. Donc 5, c'est le maximum. C'est pour ça que j'en ai mis 5. Je clique sur 5. Et la cinquième étape, justement, 5, cinquième étape, c'est rien. Je clique sur le bouton « Valider ». Et boum, et voilà votre carte. Vous avez votre carte qui a été fabriquée par vous-même, produite par vous-même. La légende qui est ici, fidèle à la carte. Vous pouvez donc travailler là-dessus, vous-même, avec votre enseignant, pour la décrire. Maintenant, je veux la comparer. Si densité population en 2001, je veux les comparer avec une autre carte. Comment est-ce que je fais Je la duplique soit en haut, soit en bas. La dupliquer en haut, voilà. C'est la même carte. Je passe dessus avec ma souris. Je vois les valeurs inscrites, l'état ou le territoire qui, 
que je survole avec sa valeur. Je regarde ici, c'est exactement la même chose puisque c'est la duplication de la carte. Une fois dupliquée, elle reste ici jusqu'à effacement total. L effacement évidemment se fait avec la corbeille, vous l'avez bien compris. Donc je fais, je produis une autre carte, je retourne, je choisis par exemple taux de natalité, euh, natalité totale, parce qu'il y a rural et urbaine. Je choisis toujours le même dégradé, toujours 5 paliers, et je clique et j'ai ici taux de natalité. Je peux déjà commencer une analyse, seul ou accompagné avec l'enseignant. Mais je peux aussi me dire que j'ai envie d'une troisième carte pour mieux analyser. Je clique « Duplication » vers le bas. Donc j'ai ici « Densité »,« Taux de et je peux produire encore une troisième carte ici au centre. On y va rapidement. Je vais prendre « Seuil de pauvreté euh, »,« Population rurale » par exemple. Et là, je vais le mettre en dégradé de « Mauve ». Toujours 5 paliers pour une bonne analyse très fine. Et voilà donc je peux ici analyser mes cartes, les trois cartes en même temps. Vous le ferez bien sûr sur conseil de votre enseignant, vous-même, vous-même, vous pouvez découvrir un certain nombre de choses. Voilà une des spécificités de ce logiciel. D'abord, production de cartes très facile, très simple. Quatre clics, le cinquième, c'est pour produire la carte elle-même. Et puis surtout, vous avez la possibilité d'analyser trois cartes sur un même écran. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Je peux aussi produire une quatrième carte, carte 2, puisque j'ai dit qu'elle se surrepose, carte thématique à cercle proportionnel. Vous allez voir, c'est encore plus rapide. Je clique, toujours étape 1, je choisis ma catégorie, je vais prendre au hasard les industries, je choisis la deuxième étape, ici, toujours des séries statistiques qui sont intégrées, nombre d'usines par exemple. Je choisis une couleur. Une couleur, alors évidemment je fais attention à ce que la couleur choisie ici pour l'étape 3 puisse être bien détachée du fond que j'ai déjà fait. Rappelez-vous, j'avais pris le dernier fond, c'était un dégradé de mauve. Donc ici, je peux prendre rouge, c'est peut-être pas très évident. Je peux prendre vert, marron, bleu, non, c'est plutôt l'eau, noir, ce n'est pas très joyeux. Donc je vais prendre vert, par exemple. C'est juste pour que la couleur se détache. Ici, ça n'a pas de signification particulière. Je peux, dans certains cas, jouer pour des significations. Ici, ça n'en a pas. C'est pour que les couleurs se détachent. Donc trois étapes. Il y en a une de moins puisqu'il n'y a pas de palier, puisque le cercle lui va être proportionnel. Il est calculé bien sûr par l'ordinateur. Et étape 4, je clique bien sûr dessus. Voilà, j'ai mes cercles verts qui se détachent bien du fond mauve. Et l'appareil, en passant dessus avec la souris, j'ai le nom de l'état ou du territoire concerné. Et j'ai bien sûr la valeur du cercle avec la légende qui est ici indiquée, c'est-à-dire le cercle maximum et le cercle minimum. Voilà, je peux analyser quatre cartes en réalité. Alors pour cette deuxième carte, je n'ai pas besoin de la surimposer. Regardez, j'efface tout, je produis une carte, simplement la deuxième carte, je prends tourisme, je prends le nombre de touristes en 2017, là je vais le faire en rouge par exemple, ou en vert, tiens encore, et voilà, je clique, j'ai une carte uniquement avec des cercles proportionnels. Je n'ai pas besoin d'avoir un fond. Attention une chose très importante, ces deuxièmes cartes, je ne peux pas les exporter. Alors, ce n'est pas que c'est techniquement impossible, mais comme la carte qui se trouve ici à droite en haut ou en bas à gauche est quand même relativement petite par rapport à l'écran, si je mets ces cercles dessus, ici, ces deux, trois gros cercles, on va les voir, ils sont imposants, mais les plus petits, impossible de les voir à l'œil nu, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Regardez par exemple le Cachemire, quand même un nombre de touristes très important, eh bien je ne pourrais pas voir ce point parce que tout simplement c'est trop petit. Donc j'ai pensé que ça n'a pas d'intérêt de le faire. Voilà, vous pouvez produire trois cartes à plage colorée pour les analyser, les comparer. Une quatrième que vous surimposez avec des cercles proportionnels, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir tout de suite. Alors, pour la suite, j'ai reproduit de nouveau la carte des densités, cette fois-ci de 2011, qui ressemble étrangement d'ailleurs à celle de 2001. 
Toujours pareil, vous avez la légende, la carte a été construite, comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Là, je peux dessiner dessus. Vous savez, tous ces enseignants, ou si vous êtes enseignant vous-même, vous avez toujours cette envie de, de prendre un crayon, et de plutôt une craie, pardon, et de dessiner sur les cartes murales. Aujourd'hui, vous pouvez projeter avec le projecteur une carte, et puis vous pouvez, sur votre tableau blanc, passer dessus. Eh bien, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux que tout ça. Vous avez ici un logiciel complet, que vous trouvez d'ailleurs sur mes logiciels que je propose, Minicarto. Un logiciel outil de dessin, intégration du Minigraphe, le fameux normographe que je préconise pour faire des croquis et des schémas scientifiquement justes et surtout très beau à voir. Alors comment ça se passe ici pour les couleurs Vous le savez déjà, donc crayon de couleur, première nuance, deuxième nuance, c'est-à-dire j'appuie plus, j'appuie moins. Vous savez tout ça. Ici, tous les outils que vous trouvez ailleurs, le crayon, je dessine à main levée, je tire un trait, etc. J'efface tout ça avec ma petite corbeille. Je fais des cercles, bien sûr, voilà, j'efface avec ma corbeille. Je refais une ellipse ici, mais je peux la mettre ici aussi. Je prends le pot de peinture et nous sommes ici en vert, donc je vais mettre du vert pour que ce soit bien évident. Voilà, tout ça vous le connaissez. J'enlève ma corbeille, tout ça c'est jeté. Et là, vous avez le fameux munigraphe, c'est-à-dire vous avez tous les figurés qui se trouvent sur mon munigraphe, sur ce fameux nomographe. Je mets la couleur noire ici. Je choisis une épaisseur de trait. Et ça, vous savez déjà faire si vous utilisez les mini-carto. Je prends 4, je prends un figuré, par exemple ici, le figuré du cercle, très imposant, pour ici mettre, par exemple, la ville, vous le savez déjà, la ville de Bombay. Je la remplis en mauve, puisque nous savons que c'est mauve pour les villes. Voilà, et voilà, c'est fait. Donc, vous avez ici la possibilité de dessiner dessus, avec des flèches aussi, prendre des flèches bleues parce que nous sommes ici pour des imports export elle est un peu grosse cette flèche mais ça ne fait rien voilà je remplis ma flèche import export nous allons ici vous l'avez bien deviné à Calcutta voilà très très épais 12 voilà pour montrer que c'est un import export et j'ai la possibilité là aussi et toujours tout au long d'ailleurs de l'utilisation de ce logiciel de prendre par exemple ici voilà un contour schématique. Donc j'ai ma ville de Mumbai, Bombay, j'ai mon import export ici, et je veux avec un trait noir, non pas de 10 ni de 12, mais plutôt convenablement de 3, délimiter la partie où nous avons beaucoup d'habitants. Nous savons que c'est ici, voilà, et ici. Et ça, je peux le mettre en rouge, bien profond. Hop, j'ai oublié un petit trait en haut, pardonnez-moi, noir. Voilà, j'ai bien délimité, je le mets avec le pot de peinture en rouge, voilà, c'est parti ici, donc je reviens en arrière, voilà, parce que j'ai dépassé, je n'aurais pas dû, j'aurais dû faire ça, hop, c'est pas bon non plus. Vous voyez, quand on clique à l'extérieur, tout se fait, donc je prends de nouveau, voilà, mais comme j'ai tout effacé, je dois revenir, voilà, voilà, et voilà, vous avez remarqué comme c'est très simple alors vous allez me dire, il ne sait pas le manipuler son logiciel. Si, je l'ai fait volontairement pour vous montrer que c'est très rapide et très facile. Regardez, j'ai montré à mes élèves, je n'avais pas besoin d'effacer. Je suis élève, j'ai fait mon propre schéma. Je peux ici, bien sûr, l'enregistrer. Et là, je n'enregistrerai que le schéma. Je n'enregistrerai pas le fond de carte, que le schéma. Donc je peux faire ici des schémas que je vais extraire, enregistrer votre dessin, et que je peux projeter pour mes élèves si je suis enseignant, ou si je suis élève, que je peux mettre sur des formats Word ou autres pour expliquer dans un débat une situation. Intéressant, vous ne croyez pas Et je peux revenir, bien sûr, retour à la carte, et quand je reviens à la carte, je n'ai plus rien, sauf, bien sûr, les contours schématiques, parce que je peux les enlever à n'importe quel moment. Intéressant, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir. Alors, vous le savez déjà, on ne peut pas tout produire avec un logiciel cartographique. Par exemple, les villes. 
Et les villes ont une localisation bien précise. Je ne peux pas les mettre dans une série statistique, ça n'a pas de sens. Les communes, oui, mais pas les villes en elles-mêmes. Les ports ou d'autres éléments. Eh bien, on a tout simplement un bouton supplémentaire, ajouter des couches. J'ajoute des couches. Elles sont ici présentes. Celles qui sont en grisé, bien sûr, ne sont pas disponibles. Selon le logiciel, il y en a plus, il y en a moins. Alors, première couche qui est très intéressante pour démarrer et pour comprendre tout au long d'une leçon, l'Inde, c'est la couche relief. Là, c'est en, en gris. Je l'ai prise telle qu'elle, bien sûr, parce qu'elle me semblait intéressante. On voit très bien le relief. Regardez, là, relief très élevé, chaîne les plus hautes du monde. Ici, une zone pleine. Ici, d'autres montagnes. Alors, quand c'est projeté comme ça, vous allez me dire, ça sert à quoi Oui, on peut rajouter, par exemple, les cours d'eau. Je peux le faire. Je peux rajouter les 30 villes les plus peuplées. C'est intéressant. Mais maintenant que j'ai ces 30 villes les plus peuplées, je passe avec ma souris dessus et j'ai le nombre d'habitants et le nom de la ville. Dès que ceci est effacé, bien sûr, en revenant, voilà, c'est parti. Nom de la ville et le nombre d'habitants en 2011, d'après les statistiques, bien entendu. Alors, comment est-ce que je peux retrouver ma carte ici, qui se trouve en dessous, en fait, la carte des densités J'ai ici la possibilité, regardez, de diminuer l'intensité et je vois apparaître en dessous les fortes densités. Elles sont évidemment dans les zones les plus plates. Regardez, j'arrête lorsque j'ai trouvé le bon compromis entre relief en dessous, au-dessus, pardon, et carte que j'ai fabriqué en dessous. Je peux aller jusqu'au 100%, bien sûr. Voilà. Là, je suis déjà très avancé, je suis à 60%. Je vois bien le relief, les marges de relief ici. Ici, je vois la population avec du relief aussi, mais surtout des possibilités côtières pour les habitants. Et je vois apparaître ici une zone qui est sans relief, mais il y a ici très peu d'habitants. Je vais voir pourquoi. J'ai ici domaine climatique. Voilà. Je passe ma souris sur le domaine climatique et je vois qu'ici c'est désertique. Vous voyez Très simple, très facile à utiliser, mais très instructif. Je vous souhaite de l'utiliser au maximum pour vos études, pour vous-même si êtes élève, étudiant, pour vous, enseignant, pour enseigner la géographie différemment. Merci de m'avoir suivi.